হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরণিত নাগরিক পৌরণিত সুশাসন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং পৌরণিত সুশাসনে আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় থাকবে পৌরণিত সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক তো এই রিলেটেড আমরা পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবো আসলে পৌরণিত সুশাসনের সাথে বিভিন্ন বিষয়েরই কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে আবার কিছু বৈসাদৃশ্যগুলো রয়েছে তো আমরা সম্পর্ক অর্থাৎ সাদৃশ্য এবং যেগুলোর সাথে সম্পর্ক নেই সম্পৃক্ত নেই সেগুলোকে আমরা বৈসাদৃশ্য বলতেছি এই সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আঙ্গিকে আমরা বিষয়গুলো কিন্তু পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তো এখানে আজকে আলোচনা করতেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিয়ে আমাদের আজকে পৌরণীতির সাথে আলোচনা থাকবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে তাহলে আমরা পুরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলবো তো এখানে দেখো রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেটা আমরা বলে থাকি পলিটিক্যাল সায়েন্স আর কি পলিটিক্যাল কথাটা এর সাথে যুক্ত পলিটিক্যাল সায়েন্স বলা হয়ে থাকে পলিটিক্যাল বিষয়টা এর সাথে আমরা পাচ্ছি তো এখানে আমরা পলিটিক্যাল আর আমরা পৌরনীতির ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম সিভিক্স উৎপত্তিগত দিক থেকে আমরা পলিটিক্যাল অর্থাৎ পৌরনীতির সাথে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটা সম্পর্ক পেয়ে থাকি দেখো সিভিক্সে আমরা সিভিক্স এবং সিভিটাস শব্দ পেয়েছিলাম সেখানে দেখেছিলাম নগর রাষ্ট্র বা নাগরিক ঠিক তেমনি পলিটিক্যালের এই বিষয় থেকে আমরা পলিটিক্স এবং পলিস শব্দটা পাচ্ছি সেই পলিটিক্স এবং পলিস শব্দটা তো আমরা দেখতেছি কি নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র তাহলে দুটা জায়গাতে কি দেখতেছি যে সিভিক্সটার ক্ষেত্রেও নাগরিক নগর রাষ্ট্র পলিটিক্যালের যদি আমরা বিশ্লেষণে যাই সেখানেও আমরা পাচ্ছি নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র তাহলে এই যে নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র দুইটা অংশ পাচ্ছি আমরা এখানে এই কারণে উৎপত্তিগত দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে পৌরনীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক তো রয়েছে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা উৎপত্তিগত দিক থেকে দেখলাম কি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সিভিক্স এর মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে আর এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলে রাখা দরকার আমরা যেহেতু সম্পর্কের কথা বলতেছি সুতরাং আমরা এসএসসি পর্যায়ে অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের পৌরনীতি ও নাগরিকতা বলে একটা টপিক্স একটা পাঠ্যপুস্তক বা বই ছিল আমরা সেখান থেকে ধারণা অর্জন করেছি আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে পৌরনীতি সুশাসন সম্পর্কে পড়তেছি এটা যখন আমরা উচ্চ মানে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য যাব তখন কিন্তু সেটা দেখব যে তখন আমাদের আর এই পৌরনীতি বলে কোনো বিষয় থাকবে না তখন সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞান আর রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি তোমাদেরকে বললাম এই পলিটিক্যালকে যদি আমরা দেখি তাহলে পলিটিক্স এবং পলিস শব্দটা পাচ্ছি যেখানে নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করাচ্ছে ঠিক তেমনি সিভিসের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম কি যে সিভিস এবং সিভিটাস থেকে আসতেছে যেটা নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করেছে তাহলে আমরা উৎপত্তিগত দিক থেকে যদি দেখি তাহলে এখানে আমাদের বিষয়টা একই কথা আসতেছে দুইটা ক্ষেত্রেই নাগরিক প্লাস নগর রাষ্ট্র নগর রাষ্ট্র এই দুটা বিষয় কিন্তু চলে আসতেছে আর এই দুটা বিষয় আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পাচ্ছি সিভিক্সের অর্থাৎ পৌরনীতির ক্ষেত্রেও পাচ্ছি এখানে আমরা উৎপত্তিগত দিক থেকে বলতে পারি যে এটা একটা সাদৃশ্য রয়েছে এরপর দেখো আলোচ্য বিষয় আলোচ্য বিষয় তো এই আলোচ্য বিষয়ের কথা বললে আলোচনার বিষয় আমরা বিষয়বস্তুর কথা বলে থাকি যেটা আমরা একটা ক্লাসে আলোচনা করেছি যে পৌরনীতির বিষয়বস্তু কোনগুলো তো এই আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কি দেখতেছি যে এটা আমরা আলোচনা করতেছি একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ পৌরনীতি আলোচনা করতেছে রাষ্ট্রের জনগণের জীবনযাত্রা রাষ্ট্রের জনগণের জীবন প্রণালী নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করতেছে রাষ্ট্রের জনগণের জীবন প্রণালীর জীবনযাত্রা নিয়ে তাহলে এই আলোচ্য বিষয়গত দিক থেকে আমরা কি দেখতেছি যে পৌরনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক রয়েছে তিন নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখবো নিবিড় সম্পর্ক নিবিড় সম্পর্ক মানে গভীর একটা সম্পর্ক আমরা এখানে দিচ্ছি নিবিড় সম্পর্ক বলতে এখানে গভীর সম্পর্কের কথা বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর পৌরনীতির মধ্যে কিন্তু একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান কারণ আমি বাবারও বলতে চাচ্ছি যে এখানে সিভিক্স এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স যেটা দুটার বিষয় কিন্তু একই এরপর চার নাম্বার উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও দেখবো যে এক উদ্দেশ্যগত দিক উদ্দেশ্য গত দিক থেকে 
তো উদ্দেশ্যগত দিক থেকে আমরা দেখব যে পরিণীতি আর হচ্ছে পরিণীতি সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানটা মিল রয়েছে পরিণীতি সুশাসন রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের জনগণের কার্যবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাজ করে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা সুশাসনের ক্ষেত্রে মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখব কি তাদের উদ্দেশ্য কি রাষ্ট্রের জনগণকে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে ধারণা বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জাগ্রত করা এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাজ করে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা উদ্দেশ্যগত দিক থেকে বলি নিবিড় সম্পর্কগত দিক থেকে বলি আলোচ্য বিষয়গত দিক থেকে বলি আর উৎপত্তিগত দিক থেকে বলি যে দিক থেকে বলে এটা কেন প্রত্যেকটা দিক থেকে দেখলাম যে পরিণীতির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটা সুন্দর একটা নিবিড় একটা সম্পর্ক বিরাজ করতেছে এবার দেখব বৈসাদৃশের বিষয় বৈসাদৃশের ক্ষেত্রে দেখো পরিধির কথা বলতেছি পরিধির দিক থেকে পরিধির দিক থেকে তো পরিধির দিক থেকে যদি বলি তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে কিন্তু পরিণীতির সাথে সুশাসনের একটা মানে পরিণীতি সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা অমিল রয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পরিধিটা যতটা বিস্তৃত পরিণীতির পরিধিটা সেই পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারেনি অর্থাৎ পরিণীতি যতটা মানে আলোচনা করছে তার সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধিক পরিমাণে কিন্তু তার আলোচনার ধারটাকে সম্প্রসারিত করছে যার ফলে এখানে একটু অংশ আমরা বৈসাদৃশ্য দেখতে পারি বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখো বিষয় আচ্ছা আমরা পয়েন্টগুলো একটু দেখে নিই একটা হচ্ছে বিষয় নির্ধারণ তিন নম্বর হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গিটার কথা ব্যাখ্যা করতেছি আমরা সবগুলোই ব্যাখ্যা করব দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে এবং উৎপত্তিগত দিক থেকে দেখো আমরা উৎপত্তিগত দিক থেকে একটাতে কিন্তু দেখাইছি এখানে আমরা ওই যে উৎপত্তিগত দিক থেকে এখানে আমরা চার নম্বর এখানে এক নম্বরে লিখছি এখানে চার নম্বর লিখতেছি উৎপত্তিগত দিক থেকে আমরা বৈসাদৃশ্য দেখব উৎপত্তিগত দিক থেকে তো দেখো এখানে সাদৃশ্যের কথা বললাম এখানে আবার বৈসাদৃশ্যের কথা বললাম বললাম বলা হচ্ছে কেন সেটা একটা প্রশ্ন থেকেই যায় আসলে সেই প্রশ্নটার সলিউশনে আমরা আসতেছি তো এখানে বৈসাদৃশ্যগত দিক থেকে শব্দ দুইটা কিন্তু এক না একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স একটা হচ্ছে সিভিক্স এখানে উৎপত্তিগত জায়গাগুলো কিন্তু অরিজিনটা মানে আমরা ব্যাক মানে দুইটাকে এক জায়গায় করতে চাইলে বা দুইটার অর্থকে এক জায়গায় করতে চাইলে হয়তো আমরা এক জায়গায় পাচ্ছি বাট দুইটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন একটা পর্যায় থেকে আসতে আসছে তাহলে এখানে উৎপত্তিগত দিক থেকে আমরা কি দেখতেছি যে উৎপত্তিগত দিক থেকে দুইটা কিন্তু ব্যতিক্রম রয়েছে এখানে আমরা বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখতেছি কি যে পরিণীতি সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পরিণীতিটা যে অর্থে আমরা নির্ধারণ করে থাকি রাষ্ট্রবিজ্ঞানটা তার সারা বৃহৎ অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি কারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা পার্থক্য আমরা দেখতেছি এছাড়া বিষয় নির্ধারণের কথা যদি বলি বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ সেই বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে পরিণীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম রয়েছে তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে যে আমরা পরিণীতি সুশাসন পরিণীতি ও সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথা কম্পেয়ার করতে গেলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম এবং প্রধান দিক যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে খুবই নিবিড় বা খুবই গভীর একটা সম্পর্ক কেননা আমি প্রথমে তোমাদেরকে একটা কথা বলেছি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর পরিণীতি একই সূত্রে গাথা একই সূত্রে গাথা একটা মালার মতো কেননা পরিণীতি ও রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করতেছে এই কারণে আমরা উভয় ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে পরিণীতির সাথে পরিণীতি সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটা সম্পর্ক রয়েছে আর অপর যে পার্শ্বটা আমরা দেখলাম যে বৈসাদৃশ্য হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যেকটারই কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু অমিল থাকে সে একটু অমিল কিন্তু এখানে আমরা হিউজ পরিমাণ বা বৃহৎ পরিমাণ অমিল আমরা দেখব না আমরা দেখবো যে সামান্য কিছু কিঞ্চিত অর্থে একটু অমিল রয়েছে হ্যাঁ একটু অমিল আসার জন্যই তো সেটা আলাদা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে নয়তো তো আলাদা হিসেবে নির্ধারণই করা হতো না তো এই কারণে আমরা পরিণীত সুশাসনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পেলাম এবং আমরা দেখলাম যে পরিণীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি দুইটা জায়গা থেকে হলে অর্থগত দিক থেকে ব্যবহারিকগত দিক থেকে কার্যকরতাগত দিক থেকে সেম রেজাল্টটাই আসতেছে তো বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাসে এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে